നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നിർഭയ കേസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഞാനിത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അവരെ ഒന്ന് മാറ്റിവിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഒരു കൊലപാതകത്തിലോട്ട് ഒരിക്കലും പോരുത് കാരണം നിർഭയ കേസിനകത്ത് വധശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പോക്സോ കേസിനകത്തും വധശിക്ഷയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എങ്കിലും വധശിക്ഷയെപ്പറ്റി ഇപ്പം വളരെയധികം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഹാങ്ങിങ് ആണ് അത് പലർക്കും പല വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ ഹാങ്ങിങ് ഇതിൽ യു എന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഹാങ്ങിങ് നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു എൻ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നേടിയെടുത്ത സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ വേറൊരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് പറ്റിയതല്ല എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു യു എസിന് ഇപ്പം നൂറ്റിയാറ് രാജ്യങ്ങൾ ഈ തൂക്കിക്കൊല്ലം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തി ആറ് രാ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ക്രമേണ ഈ തൂക്കിക്കൊല കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യു എൻ എ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾ ടയർ അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള വളരെയധികം ചിന്ത ഗാന്ധിജി അതുപോലെ മൊണ്ടസ്ക്യു ഷൈറ്റ്സർ എല്ലാ ചിന്തകന്മാരും ഈ തൂക്കിക്കൊലയ്ക്ക് എതിരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാഠിനെ ഒന്നും നോക്കിക്കളയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ചൈനയിലെ തൂക്കിക്കൊല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ റേപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊലപാതകത്തെക്കാട്ടും പ്രാകൃതമായ രീതിയിലാണ് അവിടെ തൂക്കിക്കൊല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ വധിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യലായിട്ടുള്ള വധന വധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചൈനയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പുരുഷനാണെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ ലിംഗം ഛേദിക്കും ഛേദിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അയാളെ ഒരു ഹാഫ് കോൺഷ്യൻസിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലും എത്ര പ്രാകൃതമായ രീതിയിലാണ് ആ തൂക്കിക്കൊല്ലം നടപ്പാക്കുന്നത് അത് ചൈനയിലാണ് ഇത്രയോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേര് ചൈനയിൽ തൂക്കിക്കൊലയ്ക്ക് ഒരു വർഷം അവർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറാനിലെ എന്താണ് ഇറാനിലെ അവിടെ പരസ്യമായി ഇങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി അയാളെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞാണ് നാട്ടുകാർ കൊല്ലുന്നത് വളരെ പ്രാകൃതമായ രീതിയിലാണ് ആ കൊലപാതകം നടപ്പാ അതൊരു കൊലപാതകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ആളെ നിർത്തി അയാളെ തല വെട്ടുകയാണ് ആൾ കാണിക്കെ വെട്ടുകയാണ് അതുപോലെ ഉത്തര കൊറിയ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ആളുടെ കൈ പിന്നി കെട്ടിയിട്ട് അയാൾ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് തലയിൽ വെടിവെച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരകാര്യം പ്രസിഡൻ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു പുള്ളിയുടെ ബന്ധുവായ ഒരു അമ്മാവനെ കൊന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു അത് റോക്കറ്റ് പോലെ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് ഇയാളെ കിടത്തിയിട്ട് അങ്ങ് പറ്റി അങ്ങോട്ട് തീ കൊളുത്തി വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ പ്രാകൃതമായ രീതിയിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരം ചോദിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഹാങ്ങിങ് പലരും നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കോടതി അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ കൺസേൺഡ് കോടതി തൂക്കിക്കൊലയ്ക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നിർഭയ കേസിൻ്റെ ആ ഒരു കേസിൻ്റെ വിധികളിലൊക്കെയാണ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രാകൃതമായ രീതിയിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ഹാങ്ങിങ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും അത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചെയർ ഇങ്ങനെ എന്തോ കറണ്ടിൻ്റെ ഏതോ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു പകുതി ചത്ത് നിന്നു പിന്നെ അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അയാൾ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഫെയിലിയറായി മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസ്ഥ അത് മരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ മരിക്കുമെങ്കിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കിടന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കും അപ്പം അത് ജുഡീഷ്യൽ ഹാങ്ങിങ് ആണെങ്കിലും അതിനോട് യോജിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ പല പല ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ വലിയ ചിന്തകന്മാരാരും യോജിക്കുന്നില്ല ഗാന്ധിജി ഒക്കെ അതിന് എതിരാടുന്നു അപ്പം പിന്നെ നം അത് ഈ സംസ്കാരമുള്ള പല ആൾക്കാരുടെയും അല്ലെ ചിന്തകന്മാരുടെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സ് അത് എത്ര ക്രൂരനായാലും അയാളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ തന്നെയാണ്
അവസാനം മെത്രാനായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊലപാതകയാണെങ്കിലും എത്ര ക്രൂരമായി കാണിച്ചാലും ശരി ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യരും നമ്മുടെ ആധുനിക ചിന്തയുള്ളവർ അവരെ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന വിധി പലപ്പോഴും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനോട് വിയോഗിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആ കാരണം മരണം വരെ തൂക്കുന്നതല്ല അതിന് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പല സന്ദർഭത്തിലും അതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് കാരണം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പൈസ ജീവനം ആലുവ കൂട്ടക്കൊലയൊക്കെ ആറ് പേരെ കൊന്നാൽ തൂക്കാറില്ല വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കും നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ പരിഷ്കൃത ചിന്താഗതിക്കാരെ പരിഷ്കൃത എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നേടിത്തീർത്ത ബുദ്ധിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ശ്രീബുദ്ധൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടം വഴി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പ്രാണിയെപ്പോലും കൊല്ലരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രീബുദ്ധൻ ഈ ലോകം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിരാ ബുദ്ധിരാഷ്ട്രം ബുദ്ധിരാഷ്ട്രഷനായ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എത്രയോ വർഷത്തെ റിസർച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു ഒരു പ്രാണിയെപ്പോലും കൊല്ലാതെ മുന്നെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒന്നിനെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശ്രീവിധം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു തൂക്കിക്കൊലയെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആകണം എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ജോളി കേസ് പലർക്കും അറിയാം ആറ് പേരെയാണ് കൊലപാതകം ചേർത്തിയത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ആലുവ കൂട്ടക്കലെ ഒരാൾ ആറ് പേരെ കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കേസുണ്ട് കർണാടകയിലെ ബന്ധുവാൾ അവിടെ ഒരാൾ പതിനെട്ട് പേരെയാണ് കൊന്നത് അവിടെ അനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ബന്ധുവാൾ തന്നെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആയി അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിച്ചു കുറേ നാളായിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയി എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പം അവിടുത്തെ എ എസ് പി ചന്ദ്രഗുപ്ത അദ്ദേഹം അത് വളരെ പ്രോബ് ചെയ്തതാണ് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അതിനകത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം നോക്കിയപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പർ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കണ്ടു അതിനുശേഷം ആണ് ആ നമ്പർ ഇതിന് ശേഷം വിളി കോ ഇല്ല അവർ മിസ്സിംഗ് ആയതിന് ശേഷം ആ നമ്പറിൽ വിളിയില്ല അത് പ്രോബ് ചെയ്തു ആ ചന്ദ്രഗുപ്ത എ എസ് പി ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹം അത് പോ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോള് അവിടുത്തെ കോളേജിലെ ഒരു കായിക അധ്യാപകൻ്റെ കോളായിരുന്നു മോഹൻ കുമാർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്ത് കായിക അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കർണ ബന്ധുവാൾ ഏരിയയിലും കർണാടകയിലും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കർണാടകയുടെ ബോർഡർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പല മിസ്സിങ് ആയ സ്ത്രീകളെ പല സ്ഥലത്തും അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് മരിച്ചു കിടന്നതായിട്ട് കണ്ടു അത് പ്രോബ് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ബദിയെടുക്ക വെന്തെടുക്ക പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സുള്ളിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഏകദേശം പാവപ്പെട്ട ഏകദേശം കർണാടകയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡറിലെ അവിടെ തന്നെ ആണ്ട് എട്ട് പേരോളം മിസ്സിങ് അതിൽ മൂന്ന് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും മരണ കാരണം പൊട്ടാസിയം സൈനേഡ് ഏതായാലും മോഹൻ കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം പതിനെട്ട് കേസും സമ്മതിച്ചു അയാൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് അയാളെ മോഡസ് ഓപ്പ് റാണ്ടി അയാൾ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ഒക്കെ വളയ്ക്കും കല്യാണം കഴിച്ചോളാമെന്ന് പറയും അയാൾ നല്ല സ്മാർട്ടാണ് കാണാൻ അവരെ വളച്ചിട്ട് അവരുമായിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം അധികം സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം സുമുഖനാണ് ജോലിയുണ്ട് അതിൽ വീണു പോവും കല്യാണം കഴിക്കും അമ്പലത്തിൽ പോയി മാലയിടും എന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ കർണാടക പല സ്ഥലത്തും സിറ്റികളിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കും ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ലോഡ്ജ് മുറിയെടുക്കും പര്യവർത്തക്കന്മാരാണ് താമസിക്കും താമസിച്ച ശേഷം ഇയാൾ അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നു അല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ രണ്ടും കൂടെ പോവും അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഈ ലോഡ്ജിൽ വെച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷമായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഗർഭവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു ഗുളിക കൊടുക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പൊട്ടാസിയം സൈനേഡ് ചേർന്ന ഗുളിക
കാണികളുടെ ഇടയ്ക്കിൽ ആളുകൂടി ഇവർ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് വരും ഇയാൾ നിൽക്കും ഈ കായി അധ്യാപനം കാണികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യും പോലീസിൻ്റെ നീക്കം നാട്ടുകാരെ പറച്ചിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വല്ല നടക്കുമോ അതിന് അൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും ആരാന്നറിയില്ല ഇയാൾ മുറിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും മിക്കവാറും ഇയാൾ തന്ത്രപൂരം അവരുടെ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇയാൾ കൈക്കലാക്കി കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഏകദേശം പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളെയാണ് കൊന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ചതിയപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികളെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇയാൾ വശത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വല്പം ബെറ്ററായ അനിതയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് പിടി വീണത് അതായത് എസ് പി ഇത്രയും കേസ് വന്നിട്ടും ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഇയാളൊരു സസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അതിനകത്തെങ്ങാണ്ട് കോൾ വെച്ച് എല്ലാ കോളിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ആ എ എസ് പി ട്രേസ് ചെയ്തു ഭൂരിപക്ഷം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടെത്തി ആ കൂടെയാണ് ഈ കായിക അധ്യാപകൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കി അയാൾക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുത്തേക്ക് കോൾ നോക്കിയപ്പം വേറെ ഒരു കേസിനകത്ത് കൂടെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലോട്ട് വന്നത് അപ്പം ഇത് തന്നെ കൾപ്രിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി ആ ഗൗഡ എന്ന നഞ്ചുണ്ട ഗൗഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സി ഐ ആണ് അത് അന്വേഷിച്ചത് അതിലെടുത്ത് ഇയാൾ കൺഫസ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ പതിനൊട്ട് സ്ത്രീകളെയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലായിടത്തും ഗർഭം ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഗുളിക ഇയാൾ കൊടുക്കും സ്ത്രീകൾ കഴിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡാണ് സഡൻ ഡെത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡെത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധുവാളിലെ ഈ മോഹൻകുമാർ എന്ന കായിക അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പം ആറിക്കൂടലും എട്ടിക്കൂടലും ഒക്കെ കൊന്നെടുക്കുന്ന എത്രയോ ക്രിമിനൽസ് കേരളത്തിൽ അല്ലെ കേരളത്തിലുണ്ടാകാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പം എന്തായാലും ആലുവ കൊട്ടയിലെ ഒരാളെ കണ്ടു അവിടുത്തെ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ജോലിയുടെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഇയാൾ ഇപ്പം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് മോഹൻകുമാർ ഇനി അവർ പ്രോബി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പേരെ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ പതിനെട്ട് പേരെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് മാറി പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടോണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അയലോക്കത്തുള്ളവരായാലും ശരി അപ്പുറത്തുള്ളവരായാലും ശരി നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത് ആ ഡീവിയൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരായാലും ശരി പ്രായമുള്ളവരായാലും ശരി ചെറുപ്പക്കാരായാലും ശരി പെൺകുട്ടികളായാലും ശരി അത് അടുത്തുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളത് കാരണം ഡെത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു പ്രിവെൻഷനാണ് അതൊക്കെ അത് ഒരുക്ക് ഉത്തമ സിറ്റിസൻസ് അത് ചെയ്യേണ്ട കടമയുണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പോലീസ് അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുത്താൽ തെറ്റ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പോയിരിക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല വിശ്വാസമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതറിയിച്ച് അത് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ സൈമൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഒരു കിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പ്രോ പ്രോബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ജോലിയുടെ കേസിലോട്ട് വന്നത് വേറെ ഒരു ഓഫീസറാണ് ഞാൻ നടക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൈമൺ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പത്തനംതിട്ടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കേസുകളൊക്കെ സൈമൺ അത് പ്രോബ് ചെയ്യും കാരണം വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് ഇതിൻ്റെ തലവേദന വായിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് പോകുന്നത്ഞാൻ സർവീസ് കയറിയ കാലത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന കാലത്തിൽ അന്നേരം സംസ്ഥാനത്തെ ഫുട്ബോളിൽ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ജോർജ് മുത്തു സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് മുത്തുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം നല്ല പ്ലെയർ ആയിരുന്നു കൊല്ലംകാരനാണ് ജോർജ് മുത്തി വരെ ഒരു കാമുകയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഒരു ലവ് അഫെയർ ഉണ്ടായി ആ സ്ത്രീയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മേക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ മോഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി ജോർജ് മുത്തു 
അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം മൂന്നാലഞ്ച് പേരുമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ചാലയിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ചാലയിലെ ഒരു കടയിലെ തുണിക്കടയിൽ ഒരു കാറ് വന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ മൂന്നാല് പേര് അകത്ത് പോയി കുറേ സാധനം പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചത് ഇവരെല്ലാവരും മുണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോളിസ്റ്റർ പോളിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാൻറ്റ് ബിറ്റുകളെ അത് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവർ നല്ല ഹൈറ്റും നല്ല സൈസും ഉള്ളവരാണ് മുണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മുട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ചേർത്ത് ഇത് അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ നമുക്കറിയാം ചില ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ കുന്നു കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ച് ഈ മുട്ടിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറ്റും മുണ്ട് എന്നിട്ട് മാറ്റിയിടും മൂന്ന് പീസ് നാല് പീസ് രണ്ട് മുത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മുട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കും അത് മുട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ പ്രസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പതുക്കെ നടന്ന് കാറിനകത്തോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ടൊക്കെ വീഴും കാറിനകത്തോട്ട് ഈ സാധനം അതിന് കവട്ടയടി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും കോട്ടയം കൊല്ലം പല ആലപ്പുഴ വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഇവർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അഞ്ച് പേരാകുമ്പം കുറേ സാധനം എടുക്കും ഇതാരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പേര് കാറിലോട്ട് കയറും ഒരു അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് പീസ് കിട്ടി അപ്പം തന്നെ പത്തയ്യായിരം പതിനായിരം രൂപയുടെ തുണിയായി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കയറി അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കയറി ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെയോ പിടിച്ചിരുന്നു ചാലയിൽ ഈ കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഇവർ അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അയാൾ പക്ഷേ മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ അഞ്ച് പീസ് ഇരിക്കുക അല്ലെ മൂന്ന് പീസ് അല്ലെ രണ്ട് പീസ് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അഞ്ച് പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരാൾ അതിൽ ഒരു പീസ് താഴെ പോയപ്പം കാറിൻ്റെ വെളിയിൽ വീണുപോയി അവിടുത്തെ ഓറഞ്ച് കടക്കാരൻ കണ്ടു അവർ ഓടി ഇവർ കാറ് വിട്ടുപോയി മുതലാളി മുതലാളി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഇതാ താഴെ കിടക്കണു ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് മുഴുവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ കാള് ആ കാറ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിനെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കാറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇവരെല്ലാവരും രണ്ടും മൂന്നും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കാറ് ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി മുത്തുവിനെ കിട്ടി സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ അംഗമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുത്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചാടി കാരണം മുത്തുവിനെ അറിയാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ മുത്തു ചാടി പക്ഷേ അന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ വെളിയിൽ എവിടെയോ പെട്രോൾ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു അപ്പം വെളിയിൽ വന്നു മുത്തു ചാടിയിരിക്കുന്നു ആ ഏരിയയിൽ നടന്നു പക്ഷേ ബുദ്ധുവിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധി മുണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഓടുന്ന വഴിക്ക് ആ തൈക്കാട് വെച്ചിട്ട് ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തു ഷട്ട് ഊരി എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിയിട്ട് പതുക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഓട്ടം നിന്നു ആ ടേണിങ് കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാർ കുറേ ഓടി വരുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് കണ്ടില്ല വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുത്തു റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി സാധാരണക്കാരെ നടക്കുന്ന പോലെ നടന്നു വളവ് തിരിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അവരവർ പാസ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം പിന്നാലെ ലേസിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം മുത്തു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പോലീസുകാർ ഓടുന്ന കണ്ടു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പക്ഷെ നല്ലതായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു കാരണം വേർപ്പുണ്ട് അയാൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി മുത്തുവിനെ പിടിച്ചത് അത് ജോർജ് മുത്തുവിൻ്റെ അത് കവട്ടേടി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് എങ്കിലും പണം ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അത് ക്രിമിനാലിറ്റിയോട് സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ എന്ന് ചാടി കാരണം ഇതാരും പിടിക്കില്ല എന്നാണ് അവരുടെയൊക്കെ ധാരണ കാരണം മുത്തുവിന് വളരെയധികം കേസുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായി ആലപ്പുഴയുണ്ടായി കൊല്ലത്തുണ്ടായി കോട്ടയത്തുണ്ട് അന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെല്ലാം മിക്കവാറും ഫേമസ് ആയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്നൊക്കെ മുത്തും സംഘവും ഈ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിപ്പർ കേസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ മോഡലിലെ ജയനന്ദൻ അയാൾ ഏഴ് കൊലപാതകം നടത്തി അയാളുടെ പതിമൂന്ന് മോഷണ കേസിലും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ് ജയനന്ദൻ അപ്പോൾ ജയനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്
പെരിഞ്ഞണം കൊലക്കേസ് പെരിഞ്ഞണം കൊലക്കേസ് ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് അതിനകത്ത് ശിക്ഷ കിട്ടി വാദശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ആ പെരിഞ്ഞണം കേസിനകത്ത് ഇയാളൊരു കുടുംബി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ചീനവലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവും അപ്പോൾ ആ ചീനവലയ്ക്കുള്ള ആ വലയുടെ കമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് വെട്ടാനൊക്കെ പോയപ്പം കാനോലിക്കരായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഞ്ഞണ തരത്തിൽ കാനോലി കനാലുണ്ട് കാനോലി കനാൽ അവിടെ എന്തോ ഇയാൾ പോയി ഈ മരം തപ്പി പോയപ്പം ഒരു വീട് കണ്ടു വിജനമായ സഹദേവൻ അയാളുടെ ഭാര്യ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടു വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള വീടാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇയാൾക്ക് അന്ന് ആദ്യ അയാൾ ഫസ്റ്റോ ഇയാൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കേസാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇയാൾ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പിപ്പാര സംഘടിപ്പിച്ചു സഹദേവൻ്റെ വീട്ടിലെ ജനൽ മുറിച്ച് അകത്ത് കയറി രണ്ടുപേരെയും കമ്പിപ്പാരയ്ക്ക് അടിച്ചു വന്നു ആ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ഗോൾഡും സ്വർണങ്ങളും ക്യാഷും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത് ചാലക്കുടിയിലെ ഒരു ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പണയം വെച്ചിരുന്നു അവിടുന്ന് പോലീസ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതൊരു അവിടുത്തെ തൃശ്ശൂരെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പുഷ്പാങ്കത എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസിൽ സാഹചര്യത്തിലെയും മാത്രം ബിൽഡ് ചെയ്ത കേസാണ് അത് നന്നായിട്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പുഷ്പാങ്കതിന് ആ അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് കൂടെ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് സി ബി ഐ കേസ് വിട്ടുപോലെ പോയില്ല അത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തു കേസ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഫൈനാൻസോ ഇല്ലെ പണയം വെച്ച സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ഗോൾഡ് പലതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ആ പെരിഞ്ഞനത്തെ കൊലപാതകം ജയനന്ദൻ നടത്തിയത് മാളയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൂട്ടലാണ് ഇയാൾ ചെക്ക് എടുക്കും ചെക്ക് ലീഫ് എടുക്കും ചെക്ക് ലീഫ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്കവാറും പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കാണും എല്ലാ വീട്ടിൽ ആ പാസ്പോർട്ടിൽ ആ പാസ്പോർട്ട് ഹോൾഡർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന പേജ് മാത്രം വലിച്ചു കയറും 